শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা আসসালাম আলাইকুম আমার নাম কাজী ফরিদ আমার বাড়ি ফরিদপুরে ফরিদপুর শহরে ঝিলটুলিতে আমার বাবার নাম মরহুম কাজী জালাল উদ্দিন মা মরহুম মা আমেনা বেগম আমরা আমেনা জালাল বলি আমরা দশ ভাই বোন আমি ভাইদের মধ্যে তৃতীয় আমি ফরিদপুর জেলা স্কুলের ছাত্র আমি তো ক্লাস টেনে পড়ি আমাদের বাড়িটা ছিল ফরিদপুর ঝিলটুলিতে তথ্য অফিসের জাস্ট অপোজিটের রাস্তার এই পাশে সিক্স সেভেনে যখন পড়ি তখন থেকে আমাদের বাড়িতে আজাদ পত্রিকা রাখা হইতো আর মেয়েদের জন্য একটা বেগম পত্রিকা রাখা হইতো সবাই এই পত্রিকাগুলি খুব রেগুলার পড়তাম যদিও পত্রিকা আমাদের ফরিদপুরে একদিন পরে পছিত সেই সঙ্গে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের খুব কাছে বাড়ি হওয়াতে আমার আত্মীয় স্বজন যারা ছিলেন তারা অনেকেই রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন সিক্সটি থ্রি সিক্সটি ফোর ওই সময় যারা ছাত্রলীগ বা নেতৃস্থানীয় যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠী বা ভাইনা হন যেমন ভাদু মামা পুরা নামটা খেয়াল নাই যেমন নাসির উদ্দিন ছিলেন রাজেন্দ্র কলেজের মালিকুর রহমান উনি আমার ভাইনা ছিলেন তারপরে পরবর্তীতে আর একজন ভাইনে নাসির উদ্দিন মুসা সিক্সটি এইট সিক্সটি নাইনে উনি রাজেন্দ্র কলেজের ভিপি ছিলেন এরা আত্মীয়তার কারণে ওনাদের সাথে বা ওনাদের পারিপার্শ্বিকতায় আমরা অনেক কিছুই তখন এই রাজনৈতিক বিষয়গুলি আমরা খুব পারিবারিকভাবেই আমরা অনেকটা অ্যালাইট ছিলাম বঙ্গবন্ধু ছয় দফা যখন দিলেন তার পরবর্তীতে সিক্সটি সেভেন সিক্সটি এইটে পাকিস্তান স্কুলের কার্যক্রমে একটা পাঠ্যপুস্তক দিল সেটা হলো পাকিস্তান ক্রিস্টি নামে বইটার নাম আমরা তখন এই স্কুলের এই কারিকুলামের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আমরা মিছিল মিটিং করতাম এইভাবে আমরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠি আমার সবচেয়ে বড় ভাই ওনার নাম হলো সালাউদ্দিন কাজী সালাউদ্দিন নাসিম উনি আমার বাবা ঝিনাইদা পুলিশ অফিসার ছিলেন সেখান থেকে ওনাকে ইন্টার ম্যাট্রিক পাস করে এসে সিক্সটি নাইনে উনি এসে ইয়াসিন কলেজে ভর্তি হইলেন আমার বড় ভাই ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার সিক্সটি নাইনে বড় ভাই সেভেন্টিতে আমার ইমিডিয়েট বড় তসলিম ভাই উনি হলেন রাজ্য কলেজের ছাত্র আমি তখন পরিত্য জেলা স্কুলের ছাত্র আমরা এই আন্দোলন সংগ্রামে মিছিল মিটিংয়ে থাকতাম এবং জয় বাংলা স্লোগান সিক্সটি এইটে খুব প্রচলিত হইল এই আন্দোলনগুলিতে সমক্ষ অংশগ্রহণ করেছি যখন ছাত্রদের মধ্যেই আন্দোলনটা যখন এগারো দফা ছয় দফা নিয়ে আন্দোলন হয় 
আমরা আমরা সেই রাজনৈতিক ভাবধারায় আমরা নিজেদের বড় করেছি বড় হয়েছি এক পর্যায়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দেয়া হলো বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে উনসত্তরের এই গণ আন্দোলন ছাত্র জনতা শ্রমিক ছাত্র জনতা সবাই মিলে দেশে যে আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে পল্টনের মাঠে যখন আসেন তখনকার দিনে ছাত্র নেতা আমরা যেটা পত্রিকার মাধ্যমে বা ওই রেডিওর মাধ্যমে শুনেছি সেটা হলো তোফায়াল আহমেদ সাহেব বঙ্গবন্ধুকে এই বঙ্গবন্ধু সভাপতিটা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সম্বর্ষণ জানান যিনি আমাদের বঙ্গবন্ধু আমরা তারপর থেকে বঙ্গবন্ধুই বলি উনসত্তরে যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইফ খান তার ইয়া খান সাহেবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যান পাকিস্তানি আর্মি জানতা তারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিলে যেটা সত্তর সালে নির্বাচন সত্তর সালে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ একশো সাতষট্টিটা সিটে জয়লাভ করে পাকিস্তানের সিট ছিল তিনশোটা আমরা আশায় বুক বাতি যে এবার পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় বাঙালিদের একটা বাঙালি এবার শাসন করবে বাঙালিরা ছয় দফা এগারো দফা এই আন্দোলনগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ তা আমরা কি দেখলাম তেসরা মার্চ পাকিস্তানের গণ পরিষদের মিটিং হবে পয়লা মার্চে তারা এই পার্লামেন্ট অনুষ্ঠানটা নিষেধ করে দেয় যে এটা আর হবে না এখনও সাতই মার্চ একটা রেসকোর্সের ময়দানে বঙ্গবন্ধু একটা ভাষণ দেন আমরা রেডিওর মারফতে সেই ভাষণটা শুনি আগে যে আন্দোলন করছি আমরা সেটা ছিল স্বাধিকার আন্দোলন আমাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সাতই মার্চের ভাষণে খুব পরিষ্কারভাবে বঙ্গবন্ধু বললেন এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে যুদ্ধ করো আমরা তোমাদের ভাতে মারবো আমরা তোমাকে পানিতে মারবো বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার কথা এই কথা আমরা বুঝে নিলাম স্বাধীনতার আন্দোলন আমাদের শুরু হলো পঁচিশে মার্চ আসলো পঁচিশে মার্চে ঢাকা টাউনে যা কিছু হয়েছে এগুলি আমরা মানুষ যারা ঢাকা টাউন থেকে পালিয়ে গেছেন আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে আমার নানারা আমার মায়ের মামারা থাকতেন হলো লালবাগ তাদের অনেকেই তখন ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ওনা তখন ফরিদপুরে আসলেন আমরা ওনাদেরকে শুনতে পারলাম যে রাজারবাগ পুলিশ লাইন পিলখানা এবং জরুরি হল সমস্ত ছাত্র হল আর মেয়েদের হলগুলোতে পাকিস্তান আর্মি যে নেক্কার জন্য ঘটনা ঘটায় আমাদের ভিতরে একটা বজ্র কঠিন একটা মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হয় এই অন্যায় প্রতিরোধ করতে হবে যোদ্ধা হিসেবে মাঠে নামতে হবে তখন আমার বড় ভাই সালাউদ্দিন বলল যে চলো আমরা আগে বোম বানাবো তো আমি আমার সহপাঠী যারা ছিল যেমন আব্দুল খালেক আনোয়ার লিচু আজাদ এদের মিলে আমরা ফরিদপুর জেলা স্কুল এবং ফরিদপুর ঈশান স্কুলের ল্যাবরেটরি থেকে অর্থাৎ সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে বোম বানানোর যে ম্যাটেরিয়ালস যেটা মমসাল পটাস এগুলি সংগ্রহ করলাম কিছু অ্যাসিড সংগ্রহ করলাম তারপরে আমার এক চাচার লেদ মেশিন ছিল লেদের বড় একটা কারখানা ছিল সেখান থেকে লোহার পার্টিকেল জোগাড় করলাম বোমের স্প্রিন্টার বানানোর জন্য রেল স্টেশন থেকে কিছু গ্রেবেলস ছোট ছোট পাথর আনলাম এই বিষয়গুলি জোগাড় করার জন্য আমাদের মানিক দা হরেন্দ্র কর্মকার মানিক দা উনি ছিলেন হল খান প্রেসের একজন কম্পোজিটার উনি বোম বানাবেন উনি বললেন যে এই জিনিসগুলি সালাউদ্দিন লাগবে তোমরা নিয়ে আসো আমি বোম বানাই দেব এর ভিতরে সালাউদ্দিন আবার খাইরুজ্জামান বতু ওনাকে সাথে করে আমার নানি বাড়ির থানা সেটা নগরকন্দা নগরকন্দা হাই স্কুল থেকে হাই স্কুলের ল্যাবরেটরির থেকে এই মমসাল পটাস এগুলি নিয়ে আসলো তো এই জিনিসগুলি সব ফরিদপুর টাউনে আমাদের বাসায় আর পঁচিশে মার্চের পরে যে আত্মীয়রা ফরিদপুরে আসছিলেন তারা আমার মাকে এবং আমার অন্যান্য ভাই বোনকে হাতে করে ওনার দেশের বাড়ি দাম দৌড় দিয়ে আমার নানা বাড়ি মায়ের বাড়ি সেখানে চলে গেলেন ফরিদপুর টাউনে আমি আমার বড় ভাই কাজী সালাউদ্দিন থাকলাম এর মধ্যে এপ্রিলের দশ তারিখে মানিক দা আসলেন এসে সব কিছু দেখলেন দেখে বললেন যে কালকের থেকে আমরা বোম বানাবো এর মধ্যে আবার আমাদের ফরিদপুরে তখন রানন্দ কলেজের মাঠে আহমেদ কামাল আহমেদ জামাল নাসির উদ্দিন মুসা তারপরে শাহ মোহাম্মদ আবু দাফুর কবিরুল্লম মা সালাউদ্দিন আহমেদ তারপরে আমাদের ফরিদপুরের সাংসদ ইমাম উদ্দিন সাহেব তারপরে ভাঙ্গা সদরপুরের সাংসদ এখন ঠিক নামটা মনে আসছে না ওনারা সবাই মিলিতভাবে এইখানে একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা শুরু করলেন সেখানে ইউটিসিতে যারা ছিলেন আমি যেরকম ফরিদপুর জেলা স্কুলের ক্যাডেটের কমান্ডার ছিলাম ইউটিসি যারা ছিলেন আমরা ছাত্র জনতারা এখানে সব ট্রেনিং নেওয়া শুরু করলাম এটা পঁচিশে মার্চের পরের ঘটনা 
যে আমরা প্রতিরোধ যুদ্ধে নাম আর আমরা এই স্কুলগুলির থেকে এগুলি নিয়ে আমরা বোম বানানোর শুরু করলাম হলো দশ তারিখে কথা হলো মানিকদের সাথে এগারো তারিখ সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় এগারোই এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা মানিকদা আমি আমার বড় ভাই শহীদ কাজী সালাউদ্দিন তিনজন আমাদের বাসায় বোম বানানো শুরু করি এক পর্যায়ে মানিকদা বলল যে ফরিদ আমি একটু চা খাবো আমি চা বানাতে গেলাম চা এটা ছিল হলো উঠানের পাশেই আগুন ধরাতে যাব এমন সময় হঠাৎ করে দেখি মানিকদার দুই হাতের মধ্যে একটা আগুন জ্বলে উঠলো একটা শব্দ আমার বড় ভাই সালাউদ্দিনও শুয়ে পড়ছে আমিও মাটির মধ্যে শুয়ে পড়ছি তারপর দুই ভাই উঠে মানিকদার হাত ধরে দেখি দুইটা হাতের খুব দিক থেকে নেই এই হলো রক্তাক্ত যুক্ত মানিকদা চলে গেছেন বেশ কিছু বছর আগে দুই ভাই মিলে ওনার দুই হাত ধরে ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলাম আমরা যে এগারোটা বোম বানানো ছিল সেগুলি পুকুরে ফেলে দিলাম আমাদের বোম বানানোর যে কর্মকাণ্ড এটা বন্ধ হয়ে গেল আমাদের বাসার কাছেই দোতলা একটা বিল্ডিং আছে সেটা ডাক বাংলা জেলা পরিষদের ডাক বাংলা এর মধ্যে উবাইদুর রহমান সাহেব এবং নুর আলম সিদ্দিকি সাহেব আমরা রাতে পাহারা দিতাম রাতে বেলা এসে হাজির ওই ডাক বাংলা আমরা উঠলেন পরদিন সকালে নুর আলম সিদ্দিকি সাহেব চলে গেলেন ইন্ডিয়াতে উবাইদুর রহমান সাহেব থাকলেন আমরা তখন ফরিদপুরের আমাদের যে বড় ভাইরা স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধে এবং ট্রেনিং নিচ্ছে এবং উবাইদুর রহমান সাহেবকে আমরা নেতে মেনে ওনার পিছনে যে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে দুলাল ভাই গুলজার আহমেদ খান মোহাম্মদ আলী ভাই মোজাম ভাই নিমাইদা কাজী মঞ্জু ভাই মজনু ভাই মামুন রশিদ সেলিম ভাই সালাউদ্দিন আমার বড় ভাই আমি তারপরে আমাদের ছোটদের মধ্যে যারা ছিলাম আজাদ আমি লিচু বাকা শাহিন খালেক এরা সবাই আমরা তখন উবাইদুর রহমান ওইখানে থাকেন ওনার ওইখানে আমরা রেগুলার ওনার কথা শোনার জন্য যাই তো উবাইদুর রহমান সাহেব আমাদের এই ট্রেনিংয়ের কথা শুনে বা ট্রেনিং দেখে রাজনীতিকদের মাঠে উনি বললেন তোমাদের তস্ত্র নেই অস্ত্রের জোগাড় করতে হবে এক পর্যায়ে এটা সম্ভবত এপ্রিলের ষোলো সতেরো তারিখে তারও একটু আগে এগারো এপ্রিলের পরে আমাদের ফরিদপুরে এসে হাজির হল হলো অন্য হলো হেমায়ত সাহেব উনি ছিলেন হাবিলদার কিছু অস্ত্রপাতি নিয়ে আসছেন সাথে কয়েকজন জওয়ান তো এটা দেখে আমরা খুব সাহস পেলাম যে যুদ্ধ আমাদের করতে হচ্ছে আমরা যুদ্ধ করব তো বাইদুর রহমান সাহেব সবাইকে নিয়ে পুলিশ লাইনে গেলেন আমরাও ছিলাম সাথে আমিও ছিলাম সাথে সব বড় ভাইরাও ছিলেন তো ওখানে যে যখন আড়াই সাহেবের রুমে গেছে তো আড়াই সাহেব বলতেছে যে আপনারা উবাইদুর রহমান সাহেব ইমামউদ্দিন সাহেব আপনারা এই যে অস্ত্র নীতি আসছেন দেখেন মাঠের ওই পাশে অর্থাৎ ওনার অফিসটার মাঠটার উল্টা পাশেই এই হেমায়ত সাহেব অস্ত্র নিয়ে পজিশন নিয়ে বসে আছে বলল যে আপনাদের অস্ত্র দেবে কীভাবে উনি তো এখানে পজিশন নিয়ে বসে আছে উনি অস্ত্র চাচ্ছে তো উবাইদ সাহেব তখন উবাইদ সাহেব বললেন যে না তাহলে আর এখানে এদের সঙ্গে এই করে দরকার নাই কারণ এখানে করলে এর সঙ্গে আমাদের একটা দ্বন্দ্ব বেঁচে যাবে তো উবাইদুর রহমান সাহেব চলে আসলে সে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ডাক বাংলায় পথে আমরা ফরিদপুর টাউনের ট্রেজারি যেটা সেই ট্রেজারি আমাদের বড় ভাইরা বলল যে ওই ট্রেজারিতে কিছু আনস পাওয়া যেতে পারে চলো আমরা ট্রেজারিতে যাই ট্রেজারিতে যাওয়ার পরে ওখানে যারা অফিসার ছিলেন তারা খুব একটু বয়স্ক মানুষ পুলিশ অফিসার ছিলেন বিভিন্ন টাইপের অফিসার ওনাদের কাছে জোর জবরদস্তি করে ওনাদের ট্রেজারি তালা তালা খুলে টুলে আমরা সব দেখলাম ওখানে আমরা চারটে স্বদেশী রাই বন্দুক পেলাম ছোট ছোট যেটা ওই বন্দুকের কাঠি দিতে চালানো যায় কিন্তু কোনো অর্থকরি ওখানে ছিল না ওই চারটে বন্দুকের নিয়ে আমরা চলে আসলাম এইটা এপ্রিলের সতেরো বা আঠারো তারিখের ঘটনা একুশে এপ্রিল ফরিদপুরে মিলিটারি আসে একুশে এপ্রিল সকালবেলা আমি সালাউদ্দিন আমাদের বাসা থেকে চরকল হয়ে আমরা নগরকন্দা যাই উবাইদ সাহেব সাথে দুলাল ভাই মোহাম্মদ আলী ভাই গুলজার ভাই সেলিম ভাই নুরম ভাই কাজী মঞ্জু ভাই মামুনা রশিদ মজনু ভাই এরা সবাই উবাদ সাহেবের সঙ্গে নগরবন্ধা আসবে আমরা এই জন্য আগেই নগরবন্ধা চলে গেলাম সন্ধ্যার আগ দিয়ে একটা গুলি শব্দ শোনা গেল থানার দিক থেকে আর নগরকন্দা আমার নানি বাড়ি আমার মায়ের খালা বাড়ি সেখানে তার ভাইয়ের ভাই মায়ের খালাতো ভাইয়েরা যারা যেমন বতুমিয়া সাহেব পরবর্তী টেম্পি হইসেন খায়রুজ্জামান বতু তারপর ফখরুজ্জামান বাবু উনি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়েন আমরা সবাই ওখানে বসা গুলির শব্দ শুনে আমরা থানার দিক থেকে গুলি আসতাম থানার দিকে গেলাম 
তো থানার দিকে যায় দেখি যে ওইখানে যারা আছেন তো ওইখানে আমাদের ফরিদপুরে এই বড় ভাইয়েরা সব গুলজার আহমেদ খান সেলিম ভাই খন্দকার সেলিম দুরারম ভাই মজনু ভাইরা সবাই ওখানে তো এই সুবাদে আমরা থানার মধ্যে ঢুকে গেলাম থানার বাইরে কিন্তু জনগণ বসে আছে যে না এরা বোধ হয় থানার একটা উল্টাপাল্টা করতে আসবে এরকম ব্যাপার ওইখানকার যারা শিক্ষিত সম্প্রদায় ছিল তারা ওদের বলছে না এরকম কিছু না এদের আমরা চিনি এরা ফরিদপুর টাউনে উবাদির রহমান সাহেবের সাথে থাকে আমরা থানায় ঢুকে দেখলাম যে ওইখানে একজন ফরিদপুরের একজন হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন হইলো নগরকান্দা থানার ওসি নামটা আমার খেয়াল নেই ওনাকে একটা চিঠি ওনার একটা চিঠি নিয়ে আসছেন এসপি সাহেবের তখন ফরিদপুর জেলার এসপি ছিলেন মিরাজ সাহেব এসপি সাহেব চিঠিতে ওই যাদের কাছে চিঠি দিছে অর্থাৎ গুলজার আহমেদ খান সেলিম ভাই এদের কাছে এদের কাছে অস্ত্র দিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠি লিখছেন সেই সেই মোতাবেক ওই থানায় তখন তিরিশটা রাইফেল আর সাতাশ পেটি গুলি ছিল এই গুলি থানার উত্তর সাইডে নদী সেইখানে দুটো টাবুরে নৌকায় আমরা ধরাধরি করে পুলিশটা ধরাধরি করে ওই তিরিশটা রাইফেল আর সাতাশ রাউন্ড গুলি সাতাশ পেটি গুলি আমরা দিলাম দিলাম ওইখানে আজিজ মোল্লা সাহেব উনি মিলিটারি হাবিলদার ছিলেন ওনার বাড়ি হলো চান্দের হাটে দুলালি গ্রামে ওনাকে হয়তো আগেই আমাদের উবাইদ ভাই বা রাজনৈতিক নেতারা ওনাকে খবর দেন তা আমিন মাস্টার সাহেব তখন ফরিদপুরের নগরকান্দার এমপি ওনাকে আনছে উনি থানার ওইখানে ওই নদীতে উনি ছিলেন নদীর পাড়ে দুটো টাবুরে নৌকায় সেখানে তিরিশটা রাইফেল এবং সাতাশ পেটি গুলি দেয়া হইল আজিজ মোল্লা সাহেব এগুলি নিয়ে চাঁদের হাটে চলে গেলেন অর্থাৎ ওনার বাড়ির পাশে চাঁদের হাট সেখানে চলে গেলেন তো আমরা সবাই আবার উবাইদ ভাইয়ের এখানে ফেরত আসলাম উবাইদ ভাইয়ের নৌকার মধ্যে ছিলেন ওনার সঙ্গে কথা হইলো উবাইদ ভাই বললেন ঠিক আছে চলো আমরা সবাই ইন্ডিয়া চলে যাব তখন সালাউদ্দিন বলল যে সিদ্ধান্ত নিলে এবং বলল যে ভাই আপনারা ইন্ডিয়া যান নিলাম সালাউদ্দিন ডিসিশন নিল যে আমরা আমরা ইন্ডিয়া যাব না তো সালাউদ্দিন খায়রুজ্জামান বটু আমি তিনজন পরের দিন ডাম দৌড় দিয়ে আমার নানি বাড়িতে চলে গেলাম সেখান থেকে আমরা মতি কাজীর বাড়িতে গেলাম মতি কাজীর বাড়িতে যে আমরা আজিজ মুল্লা সাহেবকে পাইলাম যেহেতু আজিজ মুল্লা সাহেবকে আমরা আগেই থানায় দেখছি যাই হোক আজিজ মুল্লা সাহেবের ওখানে যাওয়ার পরে আজিজ মুল্লা সাহেব যেহেতু আমরা ওখানে নতুন আর বতু মিয়া সাহেবের ওনারা চিনত নগরকান্দার লোক আমাদের প্রসঙ্গে পরিচয় হলো আমাদের উনি নাতি হিসেবেই গ্রহণ করলেন যেহেতু আমাদের নানা বাড়ির গ্রাম তো উনি বললেন তোমরা শিক্ষিত লোক ফরিদ টাউনের ছেলে প্লে আর আমরা বললাম যে আমরা ক্যাডেট ছিলাম তারপরে স্কাউট ছিলাম আমরা যুদ্ধের ব্যাপারে জানি আমার বাবা যেহেতু পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন বন্দুক রাইফেল চালাইছি আমরা তো উনি বললেন যে খুব ভালো হবে চলে ঠিক আছে তোমরা থাকো আমার সাথে উনি তখন ওই গ্রামের ভাষায় বলে ময়েল ছাব্বিশটা গ্রাম মিলে একটা ময়েল ওইখানকার উনি ময়েলদের মাতবারকে মাতবারদের ডাকলেন মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে অর্থাৎ এপ্রিলে একুশে এপ্রিল এই আর্মসগুলি পায় সম্ভবত বাইশ তেইশে এপ্রিল উনি এই ময়েল ডাকলেন ময়লের মাতবারদের ডাকলেন বললেন যে গুলির শব্দ যেখানেই শুনবা সেখানেই ডাল সরকি নিয়ে উপস্থিত হয়ে যাবে তো সবাই সেইভাবে সম্মত দিল ওনার সবাই চলে গেল এর মধ্যে আমরা সকাল হইলেই চাঁদের হাটে চলে আসি চাঁদের হাটে আজমুল্লাহ সাহেব থাকে ওনার সঙ্গে কথাবার্তা এর ভিতরে তাদের একটা পাশেই এক ওই হিন্দু পরিবার থাকে ওই ভদ্রলোকের নামটা মনে আছে কারণ নামটা একটু ভিন্ন টাইপের ওনার নাম হল পানিপদ্দা পানিপদ্দারের বাড়ি তো ওইখান থেকে মেয়ে ছেলের আওয়াজ চিৎকার শোনা যাচ্ছে তা আজমুল্লাহ সাহেব ওখানে গেলেন সাথে আমরাও ছিলাম তো যাই দেখা গেল যে চাঁদের নগরকান্দা বাড়ি সে আসছে এখানে ওই পানিপদ্দারের এক মেয়ের হাত ধরে টানাটানি করতেছে তো ওই মেয়ে ছেলে চিৎকার করতেছে তার সঙ্গে অন্য অন্য সবাই চিৎকার করতেছে তা আজমুল্লাহ সাহেব বয়স্ক মানুষ উনি বলে এই তুই যাফর এখানে আসছিস কেন এখানে এসে এগুলি কী করতেছিস মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি করছে তোর বাড়ির নগরকান্দা তুই এই সেখানে এগুলি মাতবাড়ি করছ তো ওই ছেলে তখন দাফর বলতেছে এই তুমি খুব বড় মাতবার হয়ে গেছো তুমি চিনো আমারে তোমার আমি দেখাই দেবো দিস দ্যাট বেশ কিছুক্ষণ বাদ ধন্যবাদ হওয়ার পরে আজমুল্লাহ সাহেব একবার বলল তুই যদি এখান থেকে চলে না যাস তাইলে আমি তোকে আর যেতে দেবো না তখন ওই জাফর বলল যে আমি তোকে দেখাই দেবো বলে জাফরের সাথে তিন চারজন লোক ছিল ওরা চলে গেল দুই তিন দিনের পর ডেট ঠিক খেয়াল নাই এপ্রিলের শেষ দিকে বেলা এগারোটার দিকে মনে হইল যে টিন একটা টিনের উপর আরেকটা টিন টান দিলে যেরকম শব্দ ওরকম একটা শব্দ হচ্ছে গুলি শুরু হয়ে গেছে তো আমাদের তো বলা হয়েছে যে গুলি শব্দ শুনলেই সেদিকে দৌড় দিতে হবে কাজী সালাউদ্দিন খায়রুজ্জামান বতু আমি কাজী ফরিদ তারপরে কাজী গোলাম মহিউদ্দিন তসলিম 
আর আমাদের ওই গ্রামেরই আমাদের একজন নানা ছিলেন ওনার নাম হলো ফেলু নানা সালাউদ্দিনদের বয়সে আমরা গুলি শব্দ শুনে দৌড় দিলাম মাঠে কেবল হাঁটুন পর্যন্ত হইল ইয়ে পাট আর চশা খেত তা আমরা মাঝামাঝি জায়গায় চলে আসছি ঘোড়ামারা বিলেজ তো ওই তখন এই এগারোটা সোয়া এগারোটা বা সাড়ে এগারোটা বাজে একদম চোখের সামনে দেখলাম যে একটা ইয়াং ছেলে হাতে একটা এল এমজি সে পোশাক পরা মাথায় একটা ক্যাপ পরা সে পাকিস্তানি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওই ফেলুনা না সে ইয়ালি বলে একটা গুলি দিয়ে মাথার পিছনে লাগলো যে ফিনকি দিয়ে মগস করে মাথা বেরোলে গেল এইখানে আর ওই এল এমজিটা পড়ে গেল সালাউদ্দিন ওই এল এমজিটা ধরে ট্রিগার টিপল গুলি হলো একদম নগরকান্দা থানার খুব কাছাকাছি জাফর ছিল ওই জাফর ধরা পড়ে গেছে যে জাফরকে ওইখানেই মেরে ফেলছে দেখলাম যে পাকিস্তানে আমি দৌড়ায় চলে দিচ্ছি সে সে নগরকান্দায় ফাইনালি আমরা যেটা দেখলাম সেটা হলো সাতজন পাকিস্তানে আমি সেখানে মারা যায় আর জাফর মারা হয় আমরা আবার এখান থেকে ফেরত আসলাম আজিজমুল্লাহ সাহেব বলল যুদ্ধ শেষ হলে কিন্তু পাহারা বসে বসতে হবে আমরা নানি বাড়িতে ফেরত আসার পর নানা তখন বললো যে এই যে যুদ্ধটা হইল এই কিছু এ তো পাকিস্তানে আর্মি আইসে পড়বে তোরা চাই যদি এখানে থাকলে তোরা তো এখানে কিছু চিনিস না জানিস না তোরা দূরে কোথাও সরে যা কারণ গ্রামের সব মানুষ তো একরকম মা তোদের একটা শেল্টারে দিতে হবে তো ওই যে এল এমজিটা ছিল সেই এল এমজিটা আজিজুল্লাহ সাহেবের কাছেই দিয়ে আসা হইল আমরা চারজন আমরা চারজন বতু মামা সালাউদ্দিন কাজী তসলিম আর আমি কাজী ফরিদ মকসুদপুরের জয়নগর ইউনিয়ন জয়নগর ইউনিয়নের যিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন উনি ছিলেন আমার মায়ের মামার শ্বশুর মানে আমার নানার শ্বশুর ওই শ্বশুর বাড়িতে ওনার শ্বশুর বাড়িতে চলে গেল ওখান থেকে আট দ আট দশ কিলোমিটার দূরে গেলাম যাওয়ার পর ওনার বাড়ির সামনেই একটা ই ছিল ক্যানেল মানে খাল ওই খালে ওনার আবার ওই যে বড় বড় পাঁচি নৌকা থাকতো উনি বলল যে বাবা তোমরা তো এখানে অপরিচিত লোক তোমরা বাড়িতে থাকলে মানুষজন দেখলে একটা অন্যরকম ব্যাপার হবে তোমরা দিনের বেলা ওইখানে থাকবা ওই পাঁচি নৌকোর মতো টাবুর তো না বড় গয়না নৌকা পাঁচি নৌকা যেটা বলে ওই নৌকায় থাকবা রাত হলে ঘরে এসে ঘুমাবা তা আমরা ওই চারজন দিনের বেলা থাকি ওইখানে আর রাত হলে এসে ঘরে ঘুমাই ওইখানে থাকা অবস্থায় আমরা একটা জিনিস দেখলাম এবং উনিও বললেন যে পাকিস্তান সরকারিভাবে ওনার কাছে চিঠি আসছে সরকারি চিঠি সেটা হলো যে প্রতিটা ইসে থেকে ওই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিশজন করে রাজাকার ওনাদের জোগাড় করে দিতে হবে অর্থাৎ তখন আমাদের দেশে আনসার বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করছে বিভিন্নভাবে আনসার বাহিনী তখন পাকিস্তানিদের কাছে বিতর্কিত ওরা তখন রাজাকারের সৃষ্টি করে এই যে এইভাবে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিশজন করে দিতে হবে তাদের ট্রেনিং দিয়ে পরবর্তীতে রাজাকাররা আমাদের দেশে কী করছে না করছে এটা সবাই আমরা জানি এক পর্যায়ে আমরা বেশ কিছু দিন ওখান দিন পনেরো থাকার পরে ওখান থেকে দাম দৌড় দিতে অর্থাৎ আমার নানি বাড়িতে চলে আসতাম নানি বাড়িতে আসার পরে আমার বাবা চাকরি করতেন পুলিশ অফিসার সিআই ছিলেন সিআই অফ পুলিশ সার্কেল ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ ওনার যে অর্ডারলি আছে সে আসলো আমাদের দাম দৌড় দিতে উনি এসে বলল যে আপনাদের শহরের বাড়িতে চলে যান শহরের বাড়িতে চলে যান সেখানে কোনো সমস্যা হবে না আপনারা যান তখন আমরা ভাই বোন সবাই মিলে আমরা শহরের বাড়িতে আসলাম কিন্তু সালাউদ্দিন বলল যে না আমি শহরের বাড়িতে যাব না তাও নানা বললো তুই চল আমি সবার সঙ্গে কথা বলে দেখি একটা কিছু করা যাবে যাতে কোনো সমস্যা না হয় যেহেতু আমাদের বাড়িতে বোম বাস হয়েছে আর আমরা বোম বানাই দিয়ে গেছিলাম আমরা দুই বাই ছিলাম সেখানে তো সেই কারণে দাদা খুব যাওয়ার জন্য পক্ষে ছিল না কিন্তু আমরা সবাই আসলাম আসার পর আমার নানা তখনকার দিনে পিস কমিটি হয়ে গেছে পিস কমিটির আহ্বায়ক ছিল হলো আফজাল সাহেব উনি একজন উকিল ছিলেন এবং ইয়াসিন কলেজে পার্ট টাইম উনি টিচিং করতেন উনি সরাসরি সালাউদ্দিনের টিচার ছিলেন আর মহিউদ্দিন সাহেব ছিলেন উনি ইংলিশ পড়াইতেন ওনার ইংলিশে একটা বই ছিল যেটা আমরা ফলো করতাম ইংলিশে খুব নাম করা মানুষ ইংলিশের টিচার হিসেবে উনিও সালাউদ্দিনের সরাসরি টিচার ছিল নানা বললো যে এরকম তুই ওনাদের কাছে তুমি দিন চলো আমার সাথে ওনাদের কাছে ওনরা বসতো এখনকার কবি জসিফুদ্দিন হল তখনকার দিনের জেলা পরিষদের অডিটোরিয়াম ওইখানে দোতলায় ওনরা ওনাদের পিস কমিটি অফিস সন্ধ্যার পরে আমরা দুই ভাই গেলাম যাওয়ার পরে 
ওইখানে যাই পারলে আমি বৈদ্যুন স্যারকে বৈদ্যুন স্যার বলল যে হ্যাঁ তোমরা দুই ভাই আসতে ভালো কথা তো তোমাদের তো সারেন্ডার করা লাগবে তো দাদা বলে সারেন্ডার কিসে বলে যে তোমরা যা কিছু করছো তাতে তো আমরা সব জানি তোমরা তোমাদের বাসায় বোম বানাইছো যে বোম বানাইতে যায় ওই যে মানিক নামে একটা ছেলে হাত উড়িয়ে গেছে এগুলি তো করছো তোমরা তারপরে এই যে রান্ধ করেছে মাছের ট্রেনিং নিছো কিন্তু নগর খান্দায় কী করছে আমরা এটা উনি জানেন না বলল যে তোমাদের সারেন্ডার করছেন তাহলে আমরা বললাম সারেন্ডার কী জিনিস কী আমরা সারেন্ডার কী মানে বিষয়টা কী উনি বলল যে একটা প্লেসন লেখো তা আমাকে বললো তুমি ফোর তুমি জেলা স্কুলে পড়ো ইংলিশ যে একটা প্লেসন লেখো যে আমরা সারেন্ডার করতে চাই তো নানা বললো কি দেখ তোদের একটা সারেন্ডার করলে আমরা আমাদের কী হবে তো বললেন তোমাদের ডান্ডি কার্ড দেওয়া হবে এই ডান্ডি কার্ডের সঙ্গে আমরা পরিচিত হইলাম সারেন্ডার কেন করতে হবে সারেন্ডার করলে আমাদের কেউ কিছু বলবে না বা আমাদের বাড়িতে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত কিছু হবে না অন্যরা এই দায়িত্ব নিবে তখন আমরা চিন্তা করলাম আমাদের এই দায়িত্বটা কেউ না কেউ এরা যদি নেয় তাহলে তো আমাদের কোনো সমস্যা নাই আমরা এই যে ডান্ডি কার্ড সেটা কি একটা কাগজ তার ভিতরে নাম ঠিকানা বাবার নাম সব কিছু দিয়ে পাকিস্তান গভর্নমেন্টের পক্ষের থেকে আমাদের ডান্ডি কার্ড দেওয়া হচ্ছে থ্রু ওই পিস কমিটির মাধ্যমে তা আমাদের দুই ভাইরে দুটি ডান্ডি কার্ড দিল আমরা এই ডান্ডি কার্ডটা পায় আমাদের জন্য সুবিধা হয়েছিল যে ফরিদপুর টাউনে আমরা সব জায়গায় খুব ফ্রিলি মুভ করতে পারতাম আমাদের কেউ ধরা বলল কেউ ধরলে তুমি এই ডান্ডি কার্ড দেখাবা যে আর্মি হোক আর যেই হোক এই ডান্ডি কার্ড পাওয়ার পর সালাউদ্দিন বলল যে আমি আর বাড়িতে থাকব না আমি চলে যাব সালাউদ্দিন যায় উপস্থিত হইল শামু ফকির ওই ওনাদের বাড়িটা হলো চোনাকাটা শামু ভাই হইল ওনার ক্লাসমেট ফ্রেন্ড স্কুলে একসঙ্গে পড়তো সেখানে শামু ভাই তাবরিজ ভাই তারপরে আরও আর দুই তিন ভাই ছিলেন ওনার বন্ধু হাইস্কুলের কিন্তু আমার নামগুলি মনে নাই ওনরা ওনরা তখন ওই বিভিন্নভাবে বোমা বানানোর চিন্তা করল সে যে বোমাগুলি কোথায় বানায় চরের মধ্যে যায় তাবরিজ ভাই শামু ভাই লাল ভাই সালাউদ্দিন এরা বলে বোমা বানান মেয়ের মাঝামাঝি ঠিক না মেয়ের দশ এগারো তারিখের দিকে সালাউদ্দিন গেল আমাদের আজিজমুল্লাহ সাহেবের কাছে আমি যদি তখন আমি ফরিদপুরে থাকি আজিমুল্লাহ সাহেবের কাছে একটা রাইফেল চাইছিল যে আপনি একটা রাইফেল দেন একটা রাইফেল দেবেন কিছু গুলি দেন আমি ওইখানে যুদ্ধ করব তো আজিমুল্লাহ সাহেব সেটা দেয় নাই ডিনাই করে স্বাভাবিকভাবে দিদি নাও দিতে পারে সালাউদ্দিন এখন তো চলে আসার পরে উনি তখন আর তাবরিজ ভাই এই শামু ভাই ওনাদের সঙ্গে গেল না উনি গেলেন ওনার টিচার ছিলেন জয়নাল আবিদিন স্যার পরবর্তীতে উনি ফরিদপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন ফরিদপুরের উপজেলার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ফরিদপুর ফরিদপুরের আওয়ামী লীগের সভাপতিও ছিলেন পদ্মলোক বেশ কিছু বছর হল চলে গেছেন এটা উনি থাকতেন মমিন খানাট খোলা ফরিদপুর টাউন থেকে চর অঞ্চলে উনি যায় সে সারের কাছে উপস্থিত ছিল উনি জানতেন ওই স্কুলে পড়া অবস্থা যে উনি সার আবার স্বাধীনতা পক্ষের মানুষ ওইখানে যে ওনার সাথে পরিচয় হইল ভোলা মাস্টার সাহেব ভোলা মাস্টারের ভাই আব্দুর রহমান ভাই তারপর শামসুদ্দিন ভাই সিরাজ ভাই তারপরে অনেকের নাম হয় কি মাঝে মধ্যে ভুলে যাই অনেকের সঙ্গে ওইখানে চলে আসলো ওইখানে মালেক ভাই মালেক ভাই ছিলেন মালেক ভাই রাজ্য কলেজের ইউটিসির সদস্য ছিলেন সবাই যে পাওয়ার পরে ওইখানে সালাউদ্দিন কথা হলো যে আমরা যুদ্ধ করি মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র খুঁজতে হবে কোথায় অস্ত্র আছে তো মালেক ভাই তখন বললো যে এই ঘটনা যে আমার কাছে একটা ইউটিসির রাইফেল আমি নিয়ে আসছি রাজ্য কলেজ থেকে এই একটা ইউটিসির রাইফেল আমার কাছে আছে কোথায় আছে বল তখনকার দিনে গ্রামে ওই যে ওইটা বলে পাগার পাগার মানে হলো টয়লেট যে করে এটা একটা গর্তের মতন করে ওর ভিতরে টয়লেট করে ওটা গুয়ের পাগার বলে ওই পাগারের মধ্যে ফেলায় রাখছে কথা হলো উঠাই তো সালাব দিয়ে যায় ওটা উঠাইল উঠানোর পরে এখন দেখা গেল যে ওই যে রাইফেলটা ওই রাইফেলের রাইফেল সব ঠিক আছে কিন্তু ওর যে পিন এই পিনটা কাটা ছিল এটা একটা ট্রেনিং রাইফেল ছিল ইউটিসির ফরিদপুর আনন্দ করা যায় তখন বলা যে এর তো গুলিও নাই আর পিনও নাই এটা কী করা যায় এর ভিতরে আমাদের খোপন আমার স্কুলে ফরিদপুর জেলা স্কুলে এক বছর সিরিয়ার ছিল ওর বাবা ছিল হলো ব্যান্ড মাস্টার ফরিদপুরের পুলিশ লাইনের আর ও ওরা থাকতেই পুলিশ লাইনে আর ছোটো ভাই সাইফুল ও আমার সঙ্গে ক্লাস পড়তো স্কুলে তো ওই খোকনও ওইখানে যা উপস্থিত সেও যুদ্ধ করবে তো খোকনে বলা হইল যে খোকন এই ঘটনা এই ব্যাপারটি এটি কী করা যায় তো খোকন বলল যে ভাই এইটা তো আসলে আমি তো পুলিশ লাইনে থাকি বড়ো ইউসি পুলিশ লাইনে কিন্তু ওইটার তো ওই কোথের থেকে এগুলি করতে হবে তাছাড়া এমনি কেউ দিবেও না 
তখন ওইখানে একজন সাব ইন্সপেক্টর ছিল এখন নামটা মনে পড়ছে তার নাম আইব ভাই সাব ইন্সপেক্টর বলে যে আইবের সঙ্গে কথা বললে একটা কাজ হইতে পারে তো ও দেয় আইব ভাই রে তুলছে যে আয়ুব ভাই তুমি আমাদের এই একটা সমস্যা হইছে আয়ুব সাব ইন্সপেক্টর বাড়ি ঝিনাই যাতে জীবিত আছে আয়ুব ভাই ওই যে যে রাইফেলের যে বোল্টটা যে পিনকাটা সেই বোল্টটা নিয়ে সে কোথে ঢুকছে ঢুইকে সে ওইখান থেকে ভালো যে ওইটা চেঞ্জ করছে ওই পিন কাটাটা ওই ভিতরে একটা থুই দিচ্ছে কারণ ওইখানে তো পুলিশ লাইন অনেক রাইফেল থাকে আর যেটা আই ভাইয়ের কাছে শোনা ওদের কাছে শোনা যে ওইখানে দুই ধরনের গুলি দুই জায়গায় রাখা হয়েছে একটা দাম করে রাখতো যেগুলি গুলিগুলি নষ্ট করেছে সেগুলি দাম করে রাখতো আর যেগুলি ফ্রেশ ভালো আছে সেগুলি ওই যে বক্স মানে গুলির যে বক্স থাকে সেই বক্সে রাখতো উনি করছে কি সেই বোল্ট চেঞ্জ করছে আর এই যে এখানে যে এগুলি সব গোনা থাকে যে কতগুলি ডামগুলি আছে ড্যামিগুলি আছে নষ্ট হয়ে গেছে সেইগুলি গোনা থাকে আর কত পেটিগুলি আছে এটাও গোনা আছে তাদের কাছে উনি করছে কি ওই যে ফেলে রাখা গুলিগুলি এই গুলিগুলি নিয়ে ভালো যে পিগুলি আছে সেখান থেকে গুলি নিছে নিয়ে এই ফেলে দেওয়া ড্যামিগুলি মানে ডাম হয়ে গেছে ড্যাম পড়ে গেছে যে গুলি সেই গুলিগুলি ধুয়ে ওই রাইফেলের বোল্ট আর গুলি খোকনের কাছে দিছে এইটি নিয়ে ওই রাইফেল প্রথম সাত দিনের হাতে আসে এটা সম্ভবত মার্চ এপ্রিল মে জুনের প্রথম দিকে তো প্রথম অপারেশন সই কাজী সালাউদ্দিন গ্রুপের সেখানে আমাদের নফিল ভাই উনি ওটাই ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন এটা কোথায় হচ্ছিল প্রথম অপারেশন প্রথম অপারেশন এই যে কি বারো খাতা ব্রিজ বারো খাতা ব্রিজটা হচ্ছে হলো ফরিদপুর থেকে গলন্দ যাওয়ার পথে ওটা ওই একটা রাইফেল সালাউদ্দিন হাতে আর শামসুদ্দিন ভাই আর হইল আমাদের নফিল ভাই এই দুইজন এই দুইজনে চেহারা ছবি আকৃতি প্রকৃতি পাতলা সিতলা শূন্য এবং ওই খালি গায়ে লুঙ্গি পরা ময়লায় নফিল ভাই ডেপুটি কমান্ডার ছিল উনি যায় ওই রাজাকারের সামনে বসে 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 বলতেছে আমাদের তো বিপদ হয়ে গেছে কারা আইসে কি করে না করে বয়তে বয়তে তাকি ভিতরে আবার শামসুদ্দিন ভাই আর এক পাশে দাও হাইটা উঠতেছে কেন শামসুদ্দিন ভাই দেখলে মনে এখনও মনে হয় যে গ্রামের লোক মানে ওই রকম একটা আকৃতি প্রকৃতি তো শাম নফিল ভাই রাইফেলটা ধরছে আর শামসুদ্দিন ভাই দিচ্ছে যায় ঘুষি দিয়ে ফেলছে রাইফেল পাই গেছে ঘুমের মধ্যে যায় দেয় কিছু নেই লোকও নেই এই লোক গেছে ওর ধরছে তো বলছে যে ওর সব বেতন নিতে গেছে পরিচুটা উনি ওই একটা রাইফেল পাইল আর ওই লোকের জন্য নিয়ে চলে আসলো এই হলো দ্বিতীয় রাইফেল এবং ওইখানে কিছু তার তোজনে কিছু গুলি ছিল আমি কখনো এই এই অপারেশনগুলিতে আমি ছিলাম না কিন্তু আমি জানতাম বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ক্যাম্প ছিল ক্যাম্পগুলি কীরকম ছিল যেমন লালের মোড়ে লালের বাড়িটা ছিল আমাদের একটা ক্যাম্প বায়তুল মানে ইমাম মিয়া মাখন মিয়া ওদের একটা বাড়িতে একটা ক্যাম্প ছিল তারপর ডাক্তার ওই জাহিদ ওনার বাড়িও খুব কাছে ছিল ডাক্তার জাহিদের সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সালাউদ্দিনের তারপর চরকুলাপুরে ওইখানে মাজুদুর রহমানের বাড়ি উনি ওনার মা আমার বোন হইতো স্বাস্থ্য বোন তারাবুজি তারাবুজির বাড়ি একটা ক্যাম্প ছিল সেখানে বাদল মামা উনি কিছুদিন আগে মারা গেছেন উনিও আমাদের এই যুদ্ধের বিভিন্ন জায়গায় উনি আমাদের বিভিন্নভাবে মানে মুক্তিযুদ্ধ আসলে ব্যাপারটা শুধু অস্ত্র কর নিয়েই যুদ্ধ করলেই কিন্তু করা যায় নাই এই যোগাড় যন্ত্র করতেও আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে তারপরে এইখানে চুনাঘাটায় আমাদের শামু ফকির ভাই ওনার বাড়িতেও আমাদের একটা ক্যাম্প ছিল এইভাবে ফরিদপুর টাউনের আশেপাশে অনেকগুলি ক্যাম্প ছিল আপনি আমি তখন ফরিদপুরে আমার বাসায় থাকতাম আমার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তুমি বাসা ছেড়ে যাবা না এক দুই নম্বর হলো এই যে ক্যাম্পগুলি আছে এই ক্যাম্পগুলিতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মধ্যে আসতো কেউ উইন্ডেড হয়ে আসতো তারপরে এদের জন্য বিভিন্ন জিনিস জামা কাপড় খাবার ওষুধপত্র এগুলি দেওয়া লাগতো এই যোগাযোগটা কোথায় তারা কি করতেছে এই সমস্ত সংবাদগুলি আমি তাদের কাছ থেকে পেতাম এবং সেইভাবে এই রিসোর্সগুলি তাদের কাছে প্রচুর যেত অর্থাৎ এই সমস্ত জায়গাগুলিতে আমি যোগাযোগ রাখতাম আমার দায়িত্ব ছিল ইনফরমেশন কালেকশন করা আমি আমার এক বন্ধু ছিল শাহাদাত নাম আমার ক্লাসমেট ওর বড় ভাই ছিল হইল আলসামস বাহিনীর সে একটা বড় নেতা ছিল আমি ওর সঙ্গে এই আর্মি ক্যাম্পে ক্যাম্পেও ঘুরছি আর্মিদের সঙ্গে বসে গল্পও করতাম গল্প করতে পারতাম কি জন্য কিন্তু আমার বাড়িতে আর্মি শিক্ষা হইতো উর্দু শিক্ষা শিখছি স্কুল থেকে আমার আত্মীয়স্বজন আর্মি অফিসার ছিল কিন্তু আমি উর্দুতে মোটামুটিভাবে বোঝানোর মতন কথাবার্তা বলতে পারতাম এইভাবে আমি ফরিদপুর টাউনে এই কাজগুলি করতাম যেমন ফরিদপুর টাউনে আমাদের আরও অনেকেই কাজ করতো যেমন রইস 
ওর বাসা ছিল লালের মোড়ের বাড়ির পাশে লাল সাহেবের বাতিজা আপন বাতিজা আমাদের ইমামউদ্দিন সাহেব ছিলেন তখন এমপি ওনার হলো একই গোষ্ঠীর মানুষ না রইস এখানে বাদল মামা এখানে আমি তারপর এইখানে ছিল হইল ইমা মাখন বাইতুল মানের ওনার ছেলে খলিল মামা খলিল মামা ছিল আমার আর এক বন্ধু ছিল হাই স্কুলে পড়তো খলিল সেও আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের ছিল তার নাম মেজবুদ্দিন আহমেদ নফিল আর তার সহযোদ্ধারা যারা যেরকম শামসুদ্দিন ভাই শামু ফকির ভোলা মাস্টার তারপরে যে আমাদের জয়নাল স্যার ওনার অর্গানাইজার ছিল ভোলা মাস্টার অর্গানাইজার ছিল মানে এই যুদ্ধটা করতে গেলে বিভিন্নভাবেই একটা সংগঠন তৈরি করতে হয়েছে যেটা অনেক অনেক কষ্ট করেই কিন্তু সবাইকে এই কাজগুলি করে আসতে হয়েছে এবং দায়িত্ব নিয়ে এবং রিস্ক নিয়ে তো সাতাইশে অক্টোবর পাকিস্তান আর্মি মমিন খারা আটখোলার কাজী সালাউদ্দিনের ক্যাম্প অর্থাৎ আমাদের যে ক্যাম্পটা সেই ক্যাম্প অ্যাটাক করে সাতাইশে অক্টোবর ওরা গোয়ালন্দ দিয়ে একটা গ্রুপ নামে খলিলপুর হাট দিয়ে একটা গ্রুপ নামে আর এই ফরিদপুর টাউন থেকে চুনাঘাটা দিয়ে আর একটা গ্রুপ নামে তিনটে রাস্তা দিয়ে আমাদের ক্যাম্প অ্যাটাক করে তো এটা হয়েছে কি যেহেতু মমিন খারা আটখোলার আশেপাশে চর অঞ্চল এরা আগের থেকে দূরে থেকে দেখতে পারছে যে এক লোক আসতেছে কে লোক এক হাঁটার স্টাইল দেখে ওরা বুঝে ফেলছে এরা তো এখানকার লোক না এরা ট্রেন্ড লোক এরা যে যার মতন সরে পড়ছে অস্ত্রপাতি এগুলি সব ডুবার মধ্যে পানির মধ্যে ফেলে দিছে আসলে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়াটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত ছিল না বিদায় ওরা রিট্রিট করছে এরা তিন দিক দিয়ে এসে ঘিরে বমিন খার আটকোলার থেকে ইয়াং কিছু ছেলেপেলে ধরে নিয়ে যায় সেখানে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা তার নাম কবির তাকেও নিয়ে যায় যে ওদের ওই গোয়ালন্দ ঘাটের পল্টনের উপর দাঁড় করা ফেরির পল্টনের উপর দাঁড় করা গুলি করে দিয়েছে যে কারণ আমরা কবিরের লাশ পাইনি পরবর্তীতে অনেক বছর পরে আমরা মমিন খারাটকুলা একটা শহীদ কবির গেট মমিন খারাটকুলা আমরা তৈরি করছি সারা দিন তার ক্যাম্প শিফট করে নিয়ে চলে গেল হইলো নতুব দিয়া নতুব দিয়া হচ্ছে এলো বোয়ালমারির থেকে পূর্ব দিকে আর কানাইপুর থেকে দক্ষিণ পাশে এক পর্যায়ে সৈয়দ মাসুদ এবং সাহেব এরা দুজন খলিলপুরে একটা ক্যাম্প ছিল সেটা মোকারম ভাইয়ের ক্যাম্প মোকারম ফয়েজদের ক্যাম্প ছিল খলিলপুরে এটা হলো খলিলপুরটা হইল রাজবাড়ির মহকুমা ছিল ওরা যায় ওখান থেকে দুইটা গ্রেনেড আনে আমরা তখন প্রায় আনছিল হইল তখনকার দিনে যে মানে ক্যামেরার যে বক্স থাকে সেই বড় বক্স সেই বক্সের ভিতরে ভরে যে অ্যাজ ইভ একটা ক্যামেরা আনতেছে সোনালী ব্যাংকের আশেপাশে বাসা ছিল আজাদের আজাদের বাসায় আমরা থাকতাম অনেক বড় একটা মাঠ ছিল বাসা ওইখানে থেকেও আমরা অনেক খোঁজ খবর পাইতাম তো আমি আজাদ লিচু বাচ্চু খালেক আনোয়ার তারপরে এই সাহেব মাসুদ এরা সবাই একদিন এক জায়গা হইলাম এটা হলো নভেম্বরের শেষে একদম নভেম্বর সময় তো আঠাশ বা উনত্রিশ তারিখ ওইখানে সিদ্ধান্ত হয় যে দুই তারিখে ফরিদপুর জেলা স্কুলে পরীক্ষা শুরু হবে আমরা ফরিদপুর জেলা স্কুলে পরীক্ষাটা যাতে না হয় একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য ওইখানে আমরা গ্রেনেড চার্জ করি যেহেতু আমরা ফরিদপুর জেলা স্কুলের ছাত্র এখানে সবাই এবং আমরা ওইটা খুব ইজি প্যাসেস মনে করি বিধায় আমরা ওখানে যাব তো সাহেবের গ্রেনেড সাহেব বলল যে ঠিক আছে এক কাজ করো আমার গ্রেনেডটা এখানেই রেখে যাই মাসুদের গ্রেনেড নিয়ে মাস চলে যাবে হইল ইসে ওই গ্রেনেড চার্জ করতে আর সেখানে আমার দায়িত্ব ছিল ফরিদপুর জেলা স্কুলে যেহেতু আমি ক্যাডেটের কমান্ডার ছিলাম খেলাধুলা করতাম একটু মোটামুটি ছাত্রদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল বিধায় আমার দায়িত্ব ছিল প্রথমে যায় একটা রেখি করা যে ফরিদপুর জেলা স্কুলের ভিতরে কী অবস্থা পরীক্ষা চলতেছে তো আমি যাই প্রথমে যে ছাড় ফ্লাইং গার্ড দেন বাইরে যেটা হলো আমাদের ফিজিক্যাল রুমটা সেই রুমের পাশে একটা আমাদের হোস্টেল হোস্টেল ওইখানে আমাদের হাওলাদার করিম স্যার আমার ক্লাস এইট বি এর ক্লাস টিচার ছিল আমি তো ক্লাস টেনে পড়ি স্যারের ফ্লাইং গার্ড পড়ছে ওইখানে ওইটা হাই স্কুলের ভিতর দিয়ে ওখানে আসা যায় পিছনে মার দেওয়া আসা যায় সামনে দিয়েও যাওয়া যায় আমি হাই স্কুলের ভিতর দিয়ে এসে হাওলাদার করবি স্যারের ওখানে বস দাঁড়াইলাম কারণ আমি জানি স্কুলে যখন পরীক্ষা হয় তখন ওই একজন ফ্লাইং গার্ড থাকে তো বাইরে থেকে ঢুকতে পারবে না তা আমি এসে হাওলাদার করবি স্যারে পেলাম স্যারের সঙ্গে গল্প করতেছি এবং স্যার জানতেন যে আমি মুক্তিযুদ্ধের সাথে আসি এবং স্যারও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক স্যারে বললাম স্যার আজকে কিন্তু আমরা গ্রেনেড চার্জ করবো স্যার তো না আমার হাত ধরে বসছে যে তুই কিন্তু আমার স্যারে যাস না স্যার আমি আপনার সঙ্গে থাকবো বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে 
তখন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন লতিফ স্যার লতিফ স্যারের বাড়ি সিলেটের আমাদের ফরিদপুর জেলা স্কুলের হেডমাস্টার হেড স্যারের অফিস ওই কম্পাউন্ডের মধ্যে বাড়ি হেড স্যার হেড স্যারের কোয়ার্টার এইটা এই ক্লাস সেভেন বি অডিটোরিয়াম ক্লাস সিক্স এর সামনে যে রাস্তাটা যায় ওই স্কুলে হেড স্যারের বাসা যেত তো ওইখানে ও আমাদের প্ল্যান হলো ওই ওই পিছন থেকে মারতে হবে মানে এই পাশে হইল সাধারণ বাড়িঘর এবং ওই পাশে হইল ব্যাপটিস্ট মিশন মাসুদ যে মিলন আমাদের আর একজন বন্ধু যে এখন জার্মানিতে থাকে মিলনকে সাথে করে সে হেড স্যারের বাড়ির পিছন কোনাদের ঢুইকে ওইখানে মুক্তা মুকুলদের বাড়ি ওইখানে আসছে আর আমি আসি স্কুলের পশ্চিম সাইডে হাই স্কুলের পাশে হারোদার কমিশনের সাথে ওইখান থেকে মাসুদ ওই টিনের ঘরের চালের উপর দিয়ে গ্রেনেড থ্রো করছে গ্রেনেড থ্রো করার পরে সঙ্গত কারণে এটা পাস্ট হয়েছে শব্দ হয়েছে যখনই শব্দ হয়েছে আমি স্যারে বললাম স্যার শিগগিরি স্যার বলতে আমার ওই যাওয়া লাগবে আমি স্যার আপনি কিন্তু আমার স্যারে যাবেন না আমি স্যারের সঙ্গে গেলাম এখন ভাগ্যক্রমে কী হয়েছে আয়নাল ভাই ছিল আমাদের স্কুলের প্রিয় আর লতিফ স্যার ছিল হেডমাস্টার হেড স্যার তখন বাসায় যাচ্ছিলেন আয়নাল ভাই আর লতিফ স্যার তো ওই গ্রেনেড যে মারছে সে গ্রেনেডটা ওনাদের মাথার উপর দিয়ে ওইখানে আবার একটা ট্রেন্স কাটা ছিল এই ট্রেন্সটা আমরা পঁচিশে মার্চের পরে আমরা কাটছিলাম ভাগ্য ভালো যে ওই গ্রেনেডটা এসে ওই ট্রেন্সের মধ্যে পড়ছে লতিফ স্যার এবং ইয়ে স্যারের উপর দিয়ে তো তাতে করে স্যার এবং আয়নাল ভাইয়ের কোনো ক্ষতি হয় নাই আমি আর হাওলাদার কমিশনার ওখানে যখন গেছি লতিফ স্যারকে কী ব্যাপার কী হলো এর ভিতরে সামনে হইল পুলিশ লাইন সার্কেল হাউস সেখানে হাফ প্যান্ট পরা অস্ত্র হাতে খালি গায়ে গেঞ্জি গায়ে আর্মি চলে আসলো আর্মি সে কেউ হা কেউ হা করতেছে তো একজন তো লাভ দুই ট্রেন্সের মধ্যে নামছে নাইমি কা গ্রেনেড যখনই গ্রেনেড বলছে চারিদিকে একটা শুয়ে পড়ছে আমি তো স্যারের হাত ধরে বললাম যে স্যার আপনি শু খুব তাড়াতাড়ি আমরা নিয়ে আপনার পোস্টে চলে কারণ ওইখানে দাঁড়ায় থাকলে আমরা ধরতে পারে যে তুমি এনে কী করো তুমি কে তখন হয়তো টিচারের কথা নাও শুনতে পারে আমি স্যার নিয়ে ওই পোস্টে চলে আসলাম ওইখান থেকে বের সুজা হাই স্কুলের মধ্যে দিয়ে আমি আমার বাসায় চলে আসলাম এই হইল ফরিদপুরে দোসরা ডিসেম্বর গ্রেনেড চাষ করা হইল যাতে ফরিদপুর জেলা হাই স্কুলে পরীক্ষা বন্ধ করা যায় স্কুলের কলেজগুলিতে ওই গ্রেনেড চাষ দেওয়ার পরের দিন সকালে আমরা কিন্তু আবার সবাই কিন্তু ওই ইসের ওইখানে আজাদদের বাসায় আসলাম মিটিং হইল যে এই হয়েছে যে আচ্ছা যা হয়েছে হয়েছে ঠিক আছে ওকে যে যার মতন সেফ থাকো তেসরা ডিসেম্বর ছিল হইল ফরিদপুরে যে মেজর সাহেব ছিলেন উনি অম্বিক হলে একটা মিটিং ডাকছিলেন অম্বিক হলে মিটিংয়ে তৎকালীন দিনে তারা খোঁজ পেয়ে গেছে মাসুদের মাসুদকে ধরাই দিলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দিবে উনি মিটিংয়ে বললেন আমি মিটিংয়ে যাই নাই আমি আমার বাহার সামনে তথ্য অফিস ছিল সেখানে তথ্য অফিসে ঢুকতে একটা ক্যালবার্ডের মতো ছিল ক্যালবার্ডের বসা হঠাৎ দেখি যে আমার বন্ধু আলিম আমার ক্লাসমেট দেখি তথ্য অফিসের পশ্চিম সাইডে দৌড়ে এসে আমার দৌড়া এসে আমি কী আলিম কয় দোস্ত ওই দেখ ওরা আসছে আমার ধরার জন্য আমি শিগগির চল পলা আমার সাথে তা আমি আলিমকে নিয়ে বাসার পিছনে চলে আসলাম সন্ধ্যার পরে আমি বললাম দোস্ত তোমাকে তো কয় দোস্ত আমার বাসায় পৌঁছে তো আমি আলিমকে নিয়ে আমাদের ঝিল টুলির থেকে রিক্সা সাইকেল নিয়ে ওকে সামনে বসায় অম্বিকাপুর সন্ধ্যার পরে অম্বিকাপুর স্টেশনে নামায় বললাম যে এই স্টেশনের ওই পাশে মানে ফরিদপুর রেল স্টেশনের কাছে লক্ষ্মীপুর ওর বাড়ি ওই রেল পথ দিয়ে তুই হেঁটে যা তা প্রায় তিন চার কিলোমিটার হবে তা কিংবা তার বেশি হইতে পারে তুই চলে যা আমি এই দিক দেওয়ার বাহা চলে যাই ওই তে শোনার রাত্রেবেলা ওকে দিয়ে নামাই দিয়ে যখন চলে আসছি তখন এসে আমি মারে বললো যে মা বাসা ঠেকাটা ঠিক হবে না কারণ আমারে ধরতে আসবে ওরা ঠিকই রাত্রে সাড়ে দশটা এগারোটা এসে দরজা নক করতেছে আমি তো বাসার ভিতরেই তো আমার বড় ভাই তসলিম দাদা উনি তখন বাসায় সালাব দিন তো তার ক্যাম্পে মারে বললো যে তুই দরজা খুলিস না আমি উনি দরজা খুলছে আমি দরজার পিছনে দরজা খোলার সাথে সাথেই একজন বলতেছে যে দাদা বলছে কী ব্যাপার আপনারা কারা নাম বললো যে আমার নাম সীমা আমি খলিলপুর ক্যাম্পের চেয়ে আসবি কে খলিলপুর ক্যাম্প আবার কী কেন আমাদের বাড়িতে তো খলিলপুর ক্যাম্প চিনি না আমরা ওটা তো আর একজনের ক্যাম্প মোকার নাম বললো যে এরকম ব্যাপার খলিলপুর ক্যাম্পে ওরা আসছে তো ফরিদ খুঁজতেছে ফরিদ কোথায় ও ফরিদ চলে গেছে কোথায় গেছে কয় দানি বাড়ি চলে গেছে কে তোমার দানি বাড়ি কোথায় নানি বলি সন্ধ্যা ওরা আর বাড়ির ভিতরে ঢোকে নাই ওরা চলে গেছে আমি আম্মারে বললাম যে আম্মা ওরা কিন্তু আমার ধরতে আসছিল তা আম্মা বললো যে ঠিক আছে 
তুমি চলো আমি তোমার আগাই দিয়ে আসলো আমি ওইখান থেকে বাসার পিছন দিয়ে বের হয়ে বাসার পিছন দিয়ে চক চক দিয়ে বের হয়ে ওইখান দিয়ে চরকুলো ওপরে যে আমাদের ক্যাপটা ছিল সেখানে যাওয়া যায় তা আমি কিছু দূর যায় আম্মা যেহেতু আমার সঙ্গে আসতে চাই বলেন মা তোমার আর বেশি আসার দরকার নেই কেন আমাদের পাড়ার মধ্যে তুমি যাও আমি এই যে এখানে ইমদাদ দানা ওনার বাসা আমি বললাম ওনার বাসায় রাতে থাকি সকালে চলে যাবো তো ওনার বাসা যায় নক করছে বলছে না না এই সমস্যা তুমি আমার তোমার কাছে রাতে থাকো তো ওনার ওখানে থাকলাম পরের দিন সকালে দিতে চলে গেলাম সেই বাসায় তারা বুজির বাসা অর্থাৎ মাজিদুর রহমানদের বাসা বাদল মোহাম্মদের বাসা তো বাদুল মোহাম্মদের বাসা অনেক বড় জায়গায় তো ওইখানে ওনাদের একটা স্টোর বড় তো আপা বললো যে তুই এক কাজ কর তুই বিল্ডিংয়ের ওই দোতলা বিল্ডিং ওখানে থাকিস না তুই এর ভিতরে থাক তো এখানে কেউ খুঁজবে না তো ওই দোতলা বিল্ডিংগুলো যদি খুঁজতে আসে তাহলে ওইখানে খুঁজবে আমি আর বাদল মোহাম্মদ বাদল মোহাম্মদ তখন তো আমাদের সঙ্গে কাজ করে আমি আর বাদল মোহাম্মদ থাকা শুরু করলাম এটা হলো চার তারিখের ঘটনা চার তারিখে ওখানে যাওয়ার পরে সালাউদ্দিন আসলো হইলো পাঁচ তারিখে সকালবেলা আমার কমান্ডার সালাউদ্দিন তার সাথে ছিল হইলো আই ওই সাব ইন্সপেক্টর আর আলী আলী মারা গেছে মুক্তিযোদ্ধা সালাউদ্দিন আইব এবং আলী এই তিনজন আসলো ওই বাসায় আমরা পাঁচ তারিখে সন্ধ্যায় ওইখান থেকে আমরা চলে গেলাম ইমান সাহেবের বাসায় বাইতলা মানা বাইতলা মানে এর মধ্যে একটা ইয়ে আছে চক মাঠ চশাকের আমরা সন্ধ্যার পরে ওখানে চলে গেলাম যে পরের দিন সকালবেলা অর্থাৎ ছয় তারিখ সকালবেলা আমরা ইমাম সাহেব ইমান উদ্দিনের বাসার থেকে আমরা বউঘাটা অর্থাৎ আমাদের ক্যাম্প তখন নতুন দিয়া বউঘাটা হয়ে আমাদের নতুন দিয়ে যেতে হবে সকালবেলা আমরা রওনা দিছি তো হঠাৎ করে কানের মধ্যে বাঁচতেছে ধার ছাত এরকম একটা শব্দ হচ্ছে সারাদিন যে আমরা মাঠের মধ্যে তো মাঠের মধ্যে বসে পড়লাম বসে পড়লো যে শব্দটা কোন দিক দিয়ে আসে তো আমরা দেখতেছি আমরা যে রাস্তায় যাব ওই রাস্তায় একদল লোক হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে ঝট ছট শব্দ দিচ্ছে তো বললো যে এই রাজাকাররা পাহারা দিচ্ছে একটা গ্রুপ রাজাকার পাহারা দিতে যাচ্ছে তা আমরা ওখানে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম যে ওরা পাহারা দিচ্ছে মানে কিছু দূর যাবে আর একদিক দিয়ে হাইটি চলে যাবে মানে ওই ঘুরবে তা আমরা এই দশ পনেরো মিনিট বসার পর সারা দিন বলে এই পথ না ধরে আমরা আর একটু ডাইনি চাইবে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাই ওই রাস্তা আমরা ডাইনি চাইবে গ্রামের মধ্যে যে নদী পার হয়ে গেল কুমার নদী পার হয়ে আমরা চলে গেলাম বউঘাটা বউঘাটা নদী পার হয়ে আমরা চলে গেলাম নতুন দিয়া ক্যাম্পে ছয় তারিখ সকালে আমরা পাইলাম হইল আমাদের যুদ্ধকালীন কমান্ডার হেমায়ত তাল উদ্দার সাহেব উনি ইন্ডিয়ান ট্রেন আমরা ইন্ডিয়ান ট্রেন আমরা লোকাল এফ ওনার সাথে কিছু ইন এন্টি পার্সোনাল মাইন্ড আর এন্টি ট্যাঙ্ক মাইন্ড ছিল তো এইগুলি উনি প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন আর ওনার কাছে কিছু উইপেন্স ছিল যেগুলি আমরা কখনোই ব্যবহার করি নেই কিন্তু ওনার কাছে ছিল ওনার সঙ্গে আরও উনি ছাড়াও আরও চোদ্দো জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল এটা গেরি লাগবে তো ওনার কাছ থেকে আমরা তখন এই অস্ত্র চালানোর কিছু শিক্ষা নিচ্ছি এস এল আর তারপরে এস এম জি এল এম জি এই যে এন্টি ট্যাঙ্ক মাইন্ড তারপরে এন্টি পার্সোনাল মাইন্ড কীভাবে ব্যবহার করতে হবে নয় তারিখ সকালে আমরা ট্রেনিং নিচ্ছি একটা ব্ল্যাক বোর্ডের মধ্যে উনি একে একে দেখাচ্ছেন যে কীভাবে এন্টি ট্যাঙ্ক মাইন্ড লাগাইতে হবে কীভাবে এই সিস্টেম দেখাচ্ছে তো এর ভিতরে একটা বাচ্চা আলোচনাটা ছেড়ে দূরে আসে বলে সালাউদ্দিন ভাই সালাউদ্দিন ভাই একটা চিরকুট সালাউদ্দিন নাস্তা খাচ্ছে দিল সালাউদ্দিন দেখে বলে গেট রেডি আমরা সব তো দাঁড়াই গেলাম হেমায়ত ভাইয়ের চোদ্দো জন আমাদের বোধ হয় ছিল হইল পঞ্চাশের উপরে সত্তর জনের উপরে মুক্তিযোদ্ধা সব লাইন দিয়ে দাঁড়াই গেলাম বাইশ জনকে সে বের করল আমরা বাইশ জন রেডি হইলাম সেখানে দুইটা এস এল আর একটা এল এমজি এই দুইটা এস এল আর হলো আমাদের হেমায়ত ব্যয়ের গ্রুপের তারও লোক এর ভিতরে এখানে নেওয়া হয়েছে এবং এল এমজি যেটা সেটা সালাউদ্দিন আমরা বাইশ জন ওখানে ধারা শুরু করলাম মেন রোড ফরিদপুর থেকে কামার খালি যাওয়ার যে পথ সেই পথে কানাইপুরের পরেই এটা হলো করিমপুর করিমপুরে আমরা ওইখানে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় এক হাজার মিটার দূরে আমরা মেন রোড থেকে এক হাজার মিটার দূরে ওইখানে এসে পৌঁছানোর পরে তখন প্ল্যান হচ্ছে যে কীভাবে অ্যাটাক করব আমরা ভালোদ্দিন বললো যে আসলে আমাকে ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে যে পাকিস্তানের মেয়ে এখান থেকে ঢুকে একটা ক্যাম্প করবে তো পাকিস্তানের মেয়ে এখান থেকে যখন ঢুকবে তখন আমরা অ্যাটাকটা করবো এই বিধায় আমরা এক জায়গায় বসে কথা বলতেছি কিন্তু মিনিটে একটা জিপ হেরিং বোনের রাস্তাতে চলে আসলো তো সালাউদ্দিন বলল যে গেট রেডি আমরা পজিশন নিলাম এই জিপটা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে পাঁচ মিনিট হয় আবার ফট করে ফেরত আসত আমরা রেডি হইতে হইতে গাড়িটা আবার ফেরত চলে আসছে নিয়ম হচ্ছে আমাদের কমান্ডার প্রথমে গুলি করবে তারপর আমরা গুলি করবো 
তো কমান্ডার হাতে হলো এল এমজি সে গুলি করছে এল এমজি গুলিতেই কিন্তু গাড়িটা পড়ে যাওয়ার কথা আর আমরা তো গুলি করছি কিন্তু গাড়িটা পড়ে নেই গাড়ি চলে গেল তখন আমরা সামনে আগে যা দেখি যে একটা ক্যাপ আর একটা ম্যাপ পড়ে আছে ক্যাপ এবং ম্যাপ রক্তাক্ত তো সালাউদ্দিন বলতে সামনে গাড়ি পড়ে গেছে চলো তো একটু সামনে যায় সালাউদ্দিন বলে যে ঠিক আছে আমরা ওই আমরা দুই ভাগ হই তো ওইখানে নফিল ভাই ছিল মেজ বদ্দিন আহমেদ নফিল উনি আমাদের ডেপুটি কমান্ডার উনি সহ আমাকে এগারো জনকে বলল যে এই হেরিংবনের রাস্তার পূর্ব সাইডে তোমরা যাও আর ওনরা পশ্চিম পাশে গেল পশ্চিম পাশে ওই পাশে হইল নদী আর এই পাশে হইল আখ কেন আখগুলি বড় বড় আর নফিল বাইরে অনুসরণ করে আমরা চলছি মধ্যেখানে একটা ক্যালবার আমার লাস্ট দেখা সালাউদ্দিনকে এই ট্র্যাক স্যুট পড়া হাতে এলেন জি সে ওই একটা বাড়ি মাঠের মধ্যে মাঠের মধ্যে একটা বাড়ি চারিদিকে আখ খেত ওই বাড়ির রাস্তাটা একটু উঁচু দেখতেছি সালাউদ্দিন তারপরে ওই শেষ দেখা নফিল ভাই বললো যে এক কাজ করি এদিক দিয়ে না যায় আমরা ওদের সঙ্গে মিশে যাই রাস্তার মধ্যে যে ক্যালবারটা আছে ক্যালবারটা পার হয়ে আমরা ওই বাড়ির উপরে গেছি যখনই বাড়ির উপরে গেছি চতুর্দিক দিয়ে তখন গুলি পিছনে এবং সামনে দুই দিক দিয়ে গুলি আসতেছে তখন নফিল ভাই বলল কি খাকি টার্গেট করবো অন্য কিছু না আর ওরা যেভাবে গুলি করতেছে সেটা হইলো বেসুমার গুলি আমরা ওই বাড়ির পিছনে নিচু একটা রাস্তার মতন ছিল ওই রাস্তার মধ্যে পজিশন নিয়ে আমি আতার ভাই বর্তমানে উনি দিনকালের সহ সম্পাদক এডিটার সিরাজ নফিল ভাই ওই সময় আমরা এই কয়েকদিন পাশাপাশি ছিলাম তা আমরা দেখতেছি যে ওইখানে দুই ধরনের ড্রেস আছে একটা হইলো আর্মির ড্রেস আর একটা হলো মিলিশিয়াদের ড্রেস মিলিশিয়া পাকিস্তান আর্মির কিছু মিলিশিয়া আসছিল তাদের ড্রেস আর রাজাঘাটদের ড্রেস কালো রঙের ড্রেস ছিল তা আমরা ওই খাকি ধরে ধরে গুলি করছি মানে খাকি ধরে বসে আছি একটা গুলি করি মানে আমরা যে গুলি করতেছি সেই গুলিটা খুব টার্গেট করে একবার কনফার্ম হয়ে এরকমভাবে গুলি করতেছি যে ফটাফট গুলি করতেছি তো এক পর্যায়ে পিছনে দেখলাম যে ওরা ওই পাকিস্তান দু একটা পড়ার পরে ওরা করছে সরে গেছে যখন সরে গেছে তখন কমান্ড আসলো পিছনে পিছনে পজিশন নাও এটা নফিল ভাইয়ের কমান্ড আমরা ওই মাঠটা মাঠটা কত একশো মিটার হবে আমি সিরাজ আতার ভাই তিনজন তখন আমরা যখন ফার্স্ট ফায়ার ওপেন করি তখন বাজে হয়তো এগারোটা সাড়ে এগারোটা আর এইটা তখন বাজে হইল সাড়ে তিনটা চারটা এতটা সময় ভিতরে আমরা কিন্তু এই এই যুদ্ধের মধ্যে ছিলাম তখন আমরা এই তিনজন একসঙ্গে কিন্তু ওই একশো মিটারের মতন জায়গা পার হয়ে এটা কিন্তু চশা খেল এখানে আক্ষেপ নেয় আর সামনে আশেপাশে আক্ষেপ আছে পাশে একটা ছোট্ট ক্যানেলের মতন আছে ওই ক্যানেলের মধ্যে ওইখানে যে আমরা পজিশন নিলাম আমরা ওয়েট করতেছি আমাদের একটা পাস ওভার ছিল হুকামস দেয়ার ফ্লাওয়ার এর মধ্যে একটা পাস ওয়ার্ড আসলো হুকামস দেয়ার আমাদের পাস ওয়ার্ড ফ্লাওয়ার তখন আমি বলছি এই যখন বলছে কে তার নাম বলছি ও তো প্রায় দিকে আসো তো ওই খালটা একটু অল্প একটু খাল পানি হাঁটু পানিও না আমরা পার হয়ে যাই দেখি যে আমাদের হেমায়ত ভাই উনি আর একটা গ্রুপ কমান্ডার ওনার সোলজাররাও এখানে আছে মানে মুক্তি বাহিনীরাও আছে একই ক্যাম্পে ছিলাম হেমায় দেয় উইন্ডেড কীভাবে বলো যে আমি এখানে এসে দেখি যে সালাউদ্দিনের যে ট্রাক স্যুটটা পর ওই কালারের একটা লোক মানে ওই যে এরা যে ঘিরে ফেলছিল আমাদের ওদের ভিতরে যে ওই যে মিলিশিয়ার যে ড্রেসটা ওই মিলিশিয়ার কালার আর সালাউদ্দিনের ট্রাক স্যুটের কালার একরকম ছিল তো ওইটা দেখে উনি পাসওয়ার্ড দিছে ও কামস দেয় তো ওরা পাসওয়ার্ড শুনে চিন্তা করছে মুক্তি বাহিনী ওরা করছে কি দিছে গুলি করে গুলি করলে সেই গুলি হেমায়ত ভাইয়ের হাতে যে কার্বাইনটা ছিল সেই কার্বানের লাগে কার্বান ভেঙে চোর টুকরো হয়ে গেছে এই আঙ্গুলটা উইন্ডেড হয়েছে ওই ওইখানে ওনার সাথে ছিল আমাদের রুনু ভাই উনি তখন আবার গুলি করছে গুলি করলো ওরা তখন মনে করছে অনেক মুক্তি বাহিনী চলে আসছে তো ওরা তখন চলে গেছে তখন আমরা এই ফাঁক দিয়ে বেরিয়েছি হেমায়ত ভাই রে ওই ব্যান্ড ট্রান্সে করে দিছে আমাদের ডাক্তার রুনু উনি আমেরিকাতে থাকেন এখন হেমায়ত ভাই বললো যে ওরা আবার ফেরত আসবে আমরা এখানে সংখ্যায় কম আর আমরা এখন ক্যাম্পে ফেরত দিতে পারবো না কারণ ক্যাম্পে গেলে ওরা কিন্তু ক্যাম্পে অ্যাটাক করবে লেটাস মুভ অ্যানাদার ওয়ে তার আমরা বললাম যে এই যে ভিতরে যারা আছে এদের অবস্থাটা কি ঠিক আছে আমরা খবর নেই তখন আমরা গ্রামবাসী ডাকলাম ভাই এটা খবর নেন তো তখন সন্ধ্যা হয়ে হয়ে আসে ওরা বলতেছে ভাই এরকম এরকম লোক আমরা বলবো এই এরকম লোক কোথাও কত হ্যাঁ এদিক দিয়ে গেছে ওইটা ওরা দেখাচ্ছে ওইখান থেকে পশ্চিম দিকে রসুলপুর একটা জায়গার নাম ওখানে একটা ক্যাম্প আছে এইটা হইল ক্যাম্প হলো আমাদের সালাউদ্দিন আহমেদ সালু ভাইয়ের সালু ভাইয়ের ক্যাম্প রসুল ওরা রসুলপুর ক্যাম্পের দিকে গেছে তা আমরা মিলাই দেখতেছি যে কম বেশি আমাদের লোকজন ওদিক চলে গেছে 
কেন ওইখানে আমাদের হেমায়ত ভাইয়েরও মুক্তিযোদ্ধারা আছে আবার আমাদের সাথে ওরা আছে তো হেমায়ত ভাই বললো যে একটা কাজ করি আমরা ক্যাম্পে যাব না আমরা পাশে একটা গ্রামে যাই সেখানে রাতে থাকি সকালে যাব হেমায়ত ভাইয়ের সঙ্গে গেলাম একটা অবস্থাপূর্ণ গাড়ির বাড়ির গোয়াল ঘরে যায় উঠলাম গোয়াল ঘরে রাতে থাকলাম ওনার কাছে বলার পর ওনার খিচুড়ি যান না করে আমাদের দিলাম আমরা খিচুড়ি খায় ওই গোয়াল ঘরের খেড়ের মধ্যে রাতে যাপন করে পরের দিন সকালে আমরা ক্যাম্পে গেলাম ক্যাম্পে যাওয়ার পরে আর কেউ দেখে আমরা বসে আছি যে কে আসে আমাদের ক্যাম্পে তো দূরেও পাহারা থাকতো কাছেও পাহারা থাকতো প্রথমে দেখলাম দেখলাম খোকু সে একবার পড়তেছে একবার উঠতেছে পড়তেছে উঠতেছে আমরা দৌড়ে দিয়ে খোকু আসলো তারপরে আসলো আশ্রাফ আশ্রাফ আমার সঙ্গে পড়তে পারে রাজবাড়িতে অস্ত্র নেই সাথে তারপরে আসলো হইল দেলোয়ার দেলোয়ারকে গ্রামবাসী ওই যে একটা তক্তার মধ্যে দুই পাশে দড়ি বান্ধা সবাই নিয়ে আসত তিপ্পান্নটা স্টেপ পড়ছিল দেলোয়ারকে দেলোয়ার এবং মাইক বাইকে সাথে সাথে ইন্ডিয়া পাঠাই দেওয়া হলো এর ভিতরে বলমারি থেকে সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন আমাদের ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামাল চৌধুরী আট নাম্বার সেক্টরে সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন এবং ওখানে একটা বড় সাতশোর মতন মুক্তি বাহিনী এটা ছিল উনি খবর পাঠাইলেন যে যেহেতু আমরা দশ তারিখে কেউ আসলো না আমরা খোঁজ খবর নিলাম বলে যে ওইখানে আর কেউ নাই বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের এগারো জনের বাইশ জনের মধ্যে থেকে আমাদের সাত জনার আজ পর্যন্ত ফেরত আসে নাই আমরা চলে গেলাম বলমারিতে আমাদের কমান্ডার কাজী সালাউদ্দিন আপনার ভাই বড় ভাই ডেপুটি কমান্ডার মেজবাউদ্দিন আহমেদ নফিল আমাদের সবচেয়ে ইয়াংয়েস্ট মুক্তিযোদ্ধা ওহাব মাইনুদ্দিন মুজিবর মুলে যায় আজকে সবই আসে এই সাতজন আর ফেরত আসে নাই আমাদের সাবসেক্টর কমান্ডার আমাদের গ্রুপকে নিয়ে বোয়ালমারি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ডাক বাংলা আছে সেখানে আমরা থাকলাম আমরা সেখানে থাকলাম ষোলো তারিখে সন্ধ্যাবেলা আমরা যখন জানলাম যে সিগনেচার হয়ে গেছে ওটা সারেন্ডার করছে আমাদের গ্রুপ আমরা রওনা দিলাম হলো ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে সতেরো তারিখ সকালে এগারোটার দিকে আমরা ফরিদপুরের ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসে এসে আমাদের গ্রুপের আস্তানা করলাম আমরা এগারোটার দিকে একটা ট্রাক নিয়ে আমরা যেখানে যুদ্ধ ছিল সেখানে আসলাম গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করলাম ওখানে ওই যে যে বাড়িটার কথা বলতেছিলাম বাড়িতে এক ভদ্রমহিলা ছিলেন ওনার ওনার ছেলে হলো জগন্নাথ কলেজের অঙ্কের টিচার মনসুর সাহেব অঞ্চল তার মা তার মা এত অতি খুবই বৃদ্ধ মানুষ ও বসলে হাঁটু দুই হাঁটু আর মাথা এক জায়গা হয়ে যায় খুবই বৃদ্ধ মানুষ উনি বাড়ির থেকে যেতে পারছিলেন না বিদায় উনি ওনার কাছে আমার শোনা উনি বলছেন যে সালাউদ্দিনকে এইখানে মারছে মেরে তাকে আগুন দিয়ে দিছিল তার নয় তারিখ থেকে সতেরো তারিখ নয় তারিখ রাতেই তাকে মারছে ওইখানে বললো যে এইখানে আশেপাশে যে হাড্ডি গুড্ডি পাবেন এগুলি সব হিন্দু বান্ধব কোথায় নিছে এই হাড্ডি গুড্ডিগুলি সালাউদ্দিন এইখানে আর কেউ মারে নেই তখন আমরা তার হাড্ডি গুড্ডি খোঁজা শুরু করলাম খুঁজে একটি স্কাল পেলাম যে আগুনে পুরানোর পরে যেরকম অবস্থায় তো সালাউদ্দিনের দাঁত দেখেছিলেন খুব স্মোক করত কিছু হাড্ডি গুড্ডি এক জায়গা করে ফরিদপুরে আলিপুরে নিয়ে এসে কবর দিল তাই ছিল আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ তাই ছিল শহীদ সালাউদ্দিন এই যুদ্ধে আমাদের নফল শহীদ ডেপুটি কমান্ডার এই সাতজনের বাকি ছয় জনের কোনো খবর আমরা আজ পর্যন্ত পাই নাই তাদের গ্লাস কোথায় গেছে কি হইছে আগুনে পড়াইছে না মাটিতে দুবাইছে কিচ্ছু খবর আমরা এখনো পর্যন্ত পাই নাই জানি না আল্লাহ তালা তাদের কিভাবে রাখছেন আল্লাহ তালা সকল শহীদদের ব্যস্ত নজিব করুন হয়তো বেঁচে আছে এই কথাগুলি বলার জন্যই স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছর পরে এখন আর বলার কিছু নেই দেশবাসীর কাছে একটাই অনুরোধ থাকবে একাত্তরকে ভুলে যাবেন না স্বাধীনতা যুদ্ধে যে শহীদরা তাদের রক্ত দিয়ে দেশে তা আপনাদের দিয়ে গেছে 
দুই আই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময় এই বাংলাদেশ এই দেশকে কেউ পরাধীন করতে পারবে না এই দেশ রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি আমরা আপনারা দোয়া করবেন এই দেশের ভবিষ্যৎ জনগণ যেন এই একাত্তর না ভুলে যায় স্বাধীনতার চেতনা যেন চেতনায় যেন এই দেশ গড়ে ওঠে এটি বলে আজকে আজকে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা